दर्शक बिन नमस्ते समय सुंदर मात तपाईंलाई स्वागत छ म कृष्णमल्ल आज पनि हामी मुलुकमा विद्यमान समस्या र तिनको निराकरणको निम्ति भइरहेका उपायका सम्बन्धमा सफल गर्न गइरहेका छौ हामीसँग नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप गिवाली अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वागत छ हजुर धन्यवाद अब सरकारको 3 महिना पुग्न थालिसक्यो अब मुलुकको समस्याहरुको बारेमा व्याख्या गरिनु परेन यो जगजाहिर नै छ तर सरकारबाट जुन प्रकारको अपेक्षा थियो सरकारले जुन डेलिभर गर्नुपर्ने हो त्यो सकेन भन्ने व्यापक गुनासो चाहिँ आउन थाल्यो अब यो सरकारको काम के हो त अब सरकार प्रति जनताको जुन उच्च अपेक्षा छ त्यसको तुलनामा कतिबेर कार्य सम्पादन अथवा त्यो परिणाम नआउँदा मान्छेहरुमा यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो तर हामीले के बुझ्नु जरुरी हुन्छ भन्दाखि सरकार यति ठुलो समस्याको चाङ र भारी बोकेर भारी सहित सरकार गठन भो यहाँलाई थाहा छ सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नै भारतीय नाकाबन्दी थियो मधेस आन्दोलनले झन्डै दुई महिना पुरा गर्न थालेको अवस्था थियो आपूर्ति अवस्था अस्तव्यस्त भएको अवस्था थियो र वर्षौँ देखिका पेन्डिङ समस्याहरू कायमै थिए समस्याहरूको त्यो बेकरालता भित्र सरकारले अहिले समाधानको निम्ति जे प्रयत्नहरू गरिरहेको छ प्रयत्नमा समस्या छैन अब रिजल्ट नआएको हुनाले मान्छेले किन रिजल्ट आएको छैन भनेर प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक ठान्छु म तर मलाई विश्वास के छ भनेदेखि आउने केही हप्ताभित्र करिब करिब दुई हप्ताभित्र चाहिँ अहिलेका धेरै समस्याहरूले एउटा निकास पाउने र अहिले उठिरहेका आलोचना या गुनासोहरू चाहिँ शान्त हुने अवस्था म देख्छु प्रयत्नहरूको बारेमा भनिदिनुहोस् न के प्रयत्न भइरहेको अब पहिलो भारतीय नाकाबन्दी के कुरा गरौँ अब नेपालले संविधान जारी गरे बापत जुन ढङ्गले किसिमले दण्डित हुनुपर्यो मित्रराष्ट्र भारतबाट जसले आफूलाई संसारको सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भन्छ त्यो अनुचित थियो गलत थियो र त्यसको बारेमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि विषयहरू उठायौँ द्विपक्षीय कुराकानीहरूमा पनि यो विषयहरू उठायौँ र बिस्तारै आज आइपुग्दा भारतलाई हामीले अलि कठोरै कदम चालेछौँ यो चाहिँ गल गलत नै भएछ भन्ने अनुभूति भएको हामीलाई महसुस भएको छ त्यही कारणले नै अस्ति नेपाल सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने बित्तिकै भारतको विदेश मन्त्रालयले जुन ढङ्गले स्वागत गऱ्यो त्यसको अर्थ कहीँ न कहीँ रियलाइजेसन छ त्यस कारणले मलाई विश्वास छ कि आउने केही दिनभित्र भारतीय नाकाबन्दी हटेर नाकाबाट आपूर्तिहरू सुचारू हुन्छ पहिलो समस्याको दोस्रो पाटो मधेस आन्दोलन र मधेसी मोर्चाको सङ्घर्ष हामी निरन्तर संवादमा छौँ उहाँहरूका कतिपय मागहरूलाई पुरा गर्नको निम्ति संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएर हिजोदेखि सैद्धान्तिक सलफल सुरु भएको छ र हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ यो अति भू यसले खुद मधेसलाई पनि नोक्सान गऱ्यो तपाईँहरूले पनि केही प्राप्त गरिरहनु भएको छैन कसैले गुमाइरहेको छ भने सिङ्गो देशले गुमाइरहेको छ त्यस कारणले अब आन्दोलन सके फिर्ता लिनुहोस् होइन भने पनि कमसे कम स्वरूप बदलेर संविधान संशोधनको माध्यमबाट अगाडि बढौँ अब आज आइरहेका समाचारलाई आधार बनाउने हो भनेदेखि उहाँहरू पनि नाकाबन्दी यो नाकामा केन्द्रित धर्नालाई चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ किनभने अहिले पछिल्लो समय आन्दोलनमा जनताको उपस्थिति एकदमै न्यून हुँदै गएको अवस्था छ तेस्रो समस्या समाधानको निम्ति हामीले भारतीय नाकाबन्दीले हामी हाम्रो जुन पर निर्भरताको बडो भयावह तस्बिर उत्पन्न गऱ्यो देखायो हामीलाई एक खालको आँखा खुलाइदियो यो स्थितिलाई अन्त्य गर्न हामीले चाहिँ अन्य विकल्पहरूको पनि खोजी गऱ्यौँ त्यस अन्तर्गत मित्र राष्ट्र चीनसँग अस्ति आठ मध्ये सहमति भएको छ र सम्भवतः अब उच्च राजनीतिक तहमा हुने भ्रमण आदान प्रदान पछि चीनसँगको लामो एउटा व्यापारिक साझेदारी अगाडि बढ्नेछ हामीले मित्र राष्ट्र बङ्गलादेश सौदी अरेबिया बहराइन कतार युएईसँग पनि भारतको विकल्पको रूपमा अन्य देशहरूसँग पनि हामीले अर्थात व्यापारिक सम्बन्ध सम्बन्ध खोजिरहेका छौँ हजुर र चौथो भनेको चाहिँ पछिल्लो समय यो नाकाबन्दी र यसले उत्पन्न गरेको समस्यालाई लिएर यसलाई फाइदा उठाउँदै जुन लेभलमा चाहिँ कालो बजारीहरू बढेको आपूर्तिमा एकदम अस्तव्यस्तता सृजना भएको अवस्था छ सरकार बडो कठोर ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको अवस्था छ उच्च स्तरका कर्मचारीहरू व्यापारीहरू अहिले थुनामा छन् तपाईँले देख्नुभएको छ सयौँ पेट्रोल पम्पहरू व्यापारिक फर्महरूमा छापा मार्ने उनीहरूलाई सिलबन्दी गर्ने कामहरू पनि भएको छ यद्यपि अझै पनि कन्ट्रोल भइरहेको अवस्था छैन जो होस् सरकारले गम्भीरतापूर्वक यो समस्या समाधान गर्नु तपाईँले भन्नुभएका चारवटा यी उपायमध्ये म चौथोबाट सुरु गरौँ जस्तो देशमा विद्यमान जो कालो बजारी तस्करी फस्टायो अहिले सबैभन्दा आलोचना भइरहेको भनेको यही विषय सरकारको होइन 
अब यो चीज लाई पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने एक दिन दुई दिन तीन दिन एक हप्ता दुई हप्ताको यो तस्करी कालोबजारी होइन नि यो नाकाबन्दी सुरु भए देखि एता नै अब मान्छेले चाहिँ पेट्रोल किन्न बन्द पर्दा खेरि अलि बढी पैसा तिर्यो भने घरमै हजुर पेट्रोल भन्दै आउने हैन ग्यास पनि त्यही अब बजारमा खाद्यान्नको यस्तो महँगी छ अब यी चीजहरुमा एउटा अनगमन भन्ने औपचारिकताले मात्रै नपुगेर वास्तवमा यसमा संलग्न तस्करहरु को हुन् त कालोबजारी को हुन् भनेर जनता सामु चिनारे उलाई कारबाही गर्न पनि सरकारले सकेन सामान्य एउटा गफ र मिठा भाषणमा मात्रै गएपछि सरकारको तीव्र आलोचना भएको छ अ सरकार गफमा मात्रै सीमित छ त म भन्दिन जस्तो दुई तीनटा उदाहरण दिउँ सहसचिव लेभलका कर्मचारीहरु पेट्रोल पम्पको एउटा शाखा गरी यो आयल निगमको एउटा डिपोका प्रमुख को तहल समका मान्छेहरु अहिले थुनामा छन् एउटा ठुलै औद्योगिक घरानाका व्यापारीहरु अहिले थुनामा छन् यसको अर्थ खाली सरकारले कुरा मात्रै गरेको छ या सामान्य तल्लो तहका मान्छेहरुलाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ भन्ने होइन तर यसले के देखियो भने नि मलाई चिन्ता कहाँ रहेछ भन्दै कि नम्बर 1 हामी कहाँ एउटा सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको या एउटा न्यूनतम मानवीय संवेदनाको कति ठुलो एउटा समस्या सृजना भएछ कि यस्तो अभावको बेलामा पनि व्यापारीले न्यूनतम व्यापारिक धर्म पूरा नगर्ने कर्मचारीले न्यूनतम कर्मचारी धर्म पूरा नगर्ने कतिपय राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले न्यूनतम मानवीय सेवाको भावना नराख्ने एक खालको सामाजिक चाहिँ एउटा अधोपतनको जस्तो अवस्था दोस्रो चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि आन्दोलनकारीहरू दिन दिनभरि चाहिँ धर्नामा बस्ने रातभरि चाहिँ तस्करी कार्यमा संलग्न हुने र त्यसले आन्दोलनकारी हुने र त्यसले एक खालको चाहिँ यो आन्दोलनकारी भनेको मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता बेसिकली हजुर र एउटा यस्तो वर्ग जन्मिदै गइरहेको छ जसको हातमा चाहिँ अकुत सम्पत्ति छ यस बीचका 3 महिना 4 महिनाको बीचमा त्यसले भोलि सृजना गर्न सक्ने सामाजिक अपराध यी पक्षहरु बढी चिन्ताजनक छन् तर त्यति हुन हुँदै पनि सरकार एकदमै गम्भीर छ र यसले के भने जस्तो एउटा सर्वसाधारण जनता जो हुन्छ दिनभरि काम गरेर साँझ खाने उसलाई त को पक्राउ पर्यो को पक्राउ परेन भन्दा पनि उसले नुन किन्न पागी पाएन तेल पागी पाएन आफ्नो घरमा चुलो बोले कि बोलेन भन्ने चीज मात्रै उसमा ध्यान दिन हुन्छ त्यो त भएन नि सर्वसाधारणले कानेर कसरी सर्वस्व गर्नु यसमा समस्या कस्तो भइदियो भन्देखि अलिअलि त हामी उपभोक्तामा पनि समस्या छ जस्तो तपाई या म भर्खरै यो स्टुडियोबाट बाहिर निस्कु पेट्रोल सकियो हाम्रो मोटरसाइकलमा भने र त्यही छेउमा कसैले चाहिँ 300 350 रुपैया बोतलमा बेच्न राखेको छ भन्देखि हामी तिम्रो यो काम गलत हो भन्नु भन्दा पनि आफूलाई सजिलो छ सजिलै हामी त्यो लिदिन्छौ पनि अर्थात कालोबजारी नियन्त्रणको निम्ति उपभोक्ताको भूमिका पनि जरुरी हुन्छ भन्न त सकिन्छ उपभोक्ताहरु बाध्य छन् अर्को कुनै विकल्प छैन के गर्ने बाच्न त पर्यो भन्ने खालको कुरा त आफ्नो ठाउँमा ठिकै हो त्यसो त मैले भन्न खोजेको कुरा सरकारले गर्नुपर्ने काम आफ्नो ठाउँबाट कडाइका साथ गर्नै पर्छ त्यहाँ कमी रहेका छन् भने त्यसलाई सच्याउनै पर्छ र जनताबाट सरकार प्रति जे आलोचना आएको छ त्यस कुरा प्रति सरकार गम्भीर हुनै पर्छ त्यसमा मैले कुनै यसलाई डिफेन्ड गर्न खोजेको होइन तर मैले भन्न खोजेको जुन समस्या जति गम्भीर देखिएको छ त्यसको समाधानको निम्ति चाहिँ राजनीतिक तहबाट नेतृत्व पुलिस प्रशासनमा त्यही कडाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको पनि त्यही खालको मोबिलाइजेसन र उपभोक्ताहरु पनि अलिकति सजग र जागरुक हुनु जरुरी छ अब यहाँले के भयो भने जस्तो प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरुलाई पनि मानिसले अलिकति उइ पुरानै शैली चुटका भन्ने हैन रमाइलो गर्ने त्यही हिसाबमा लिए कि भन्ने पनि लाग्यो या त्यो भित्र के योजना छ कि प्रश्न पार्दिनुस् जस्तो अब उहाँले अब हावाबाट बिजुली निकालिदिन्छौ एक वर्ष भित्र देशलाई लोड शेडिङ मुक्त बनाइदिन्छौ हैन यी कुरा प्रधानमन्त्रीको तहबाट आइसकेपछि अब यत्रो विकराल समस्याका बीचमा यी कुराहरु पपुलिस्ट भए हैन प्रधानमन्त्री किन हल्का रूपमा आउनु भयो यो पछाडी के योजना छ कि यी साच्चै नै हल्का होइन बिल्कुलै यो आवादारी कुरा पनि होइन र हल्का पनि होइन पहिलो कुरा त विज्ञान प्रविधि बुझ्ने हरेक मान्छेलाई थाहा छ कि ऊर्जाका अनेकौ विकल्पहरु छन् त्यसमध्ये विन्ड एनर्जी पनि एउटा हो हैन जर्मनी स्विजरल्यान्ड जस्ता देशहरु इभन भारतले पनि निकै ठूलो संख्यामा हावाबाट बिजुली निकालेको छ हामी कहाँ त्यो कति टिकाउ हुन्छ केही वर्ष अगाडि हामीले प्रयोग गरेउ कागबेनीमा मुस्थानको कागबेनीमा हैन त्यो अहिले त्यो प्लान्ट चाहिँ सफल छैन तर त्यहाँको टेक्निकल एरर भएको कारणले मात्रै होला जिहोस मैले भन्न खोजेको होमवर्कमा छौ होमवर्कमा छौ र अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन एक वर्षमा लोड शेडिङ मुक्त गर्ने या मान्छेलाई फिल नहुने गरी लोड शेडिङ छ भन्ने कुराको अनुभूत नहुने खालको जुन एउटा स्थिति बनाउन खोज्नु घोषणा गर्नु भएको छ केही ठोस प्लानहरु छन् म यहाँ मार्फत जानकारी गराउँ कम्तीमा 200 मेगावाट 
सोलार एनर्जी जड़ान करने सरकार को योजना सर तेज संबंधी तैयारी अंतिम चरण में पूरी को सर मतलब ये सत प्रतिशत विश्वास सर कि दूसरे मेगावाट बिजली इस वर्षीय हमी सोलार वाटा उत्पादन कर सों ये वर्ष बितरे ये वर्ष मेगावाट बंदी खुलने बितेगे खुलने बितेगे तीस को मेरी मांगारी बढ़ सके बि� खाली ये उटी समस्या ग्रिड को अलग तो समस्या होने सकता है कभी बैठा होगा अन्यथा सोलर एनर्जी बैठा है दूसरे मेगावाट बिजली निकाल सों डेढ़ से मेगावाट करीब करीब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और संजो यो वर्षा पूरा होने सा तेज वाणी बित्ती के तेलीबन अलग तो सपोर्ट कर सा रा यो भारत संघ को जन क्रॉस बॉर्डर हम लोग ट्रांसमिशन सा कई ठाउ मा त्यो पूरा होने बित्ती के और उत्थाप करीब डेढ़ से मेगावाट जति बिंदुत को खरीद अमले गर्स हूँ जो ऑलरेडी समझौता भेज शायेगा तेज वर्� सपना नहीं नहुनी हो रहा तभी हमरे जिंदगी बने ऐसे ही अब लोड सेडिंग बारह घंटा वाले एक आर घंटा में जारी बने ठूल उठ हन्ने पेट्रोलिंग पदार्थ सही के बंद खेरी क्यों मैं लागेरा भाई बनी पायो हफ्ता एक सिटी पायो बने तेरे कुछ ठूलो मन्ने बंद की था दिस इस तरह हाल को गोल्ड सफर में फंस ला� अयले समय को हमरे जो दुखान तो नियति रहे हो कई ले पनी ये उटा सहज सुखी जिंदगी हमले जो जीवन पाए नो तीस को निम्ति तो सपना तो देखनी पड़ सा सपना करने से सपना साकार पाने दिशा तरफ गए उस कदम से काम करना चाहिए मंत्र राम रो तरह प्रधानमंत्री को ये सरकार को ध्यान कहाँ से बनी चीज़ पकड़े मंत्रालय फुटाए रे बनी छता चुल्ला भाई हो ना अभी जरूरी थी हो रहा अभी बावसा था मैं पहले चैप्टर ला क्लोज कर रहा था मैं को दूसरा प्रश्न आया सुधीर के अंडे शपना रूद्र ने जरूरी था त्यों शपना बैठा मैंने मैं हमी ये उटा सुखी जिंदगी जीवन सक्सों नेपाली जनता लामी सुखी तुले उन सक्सों नेपाल ये उटा संदर्भ राष्ट्र बना उन सक्सों में निकूरा देखने जरूरी था अन्य था था कि वो निवाल देखी आमी कहीं लेपनी माथी उठना ना सकने वायों तेज कांडे तब मैंने बनुवा को बनाया लाई मेले एकदम ये कार है कुछ मन को कुनामा कि प्रधानमंत्री ले बोलने का कुरा रू व्यवहार में कार्य नहीं उन्होंने परसा र गरीब का घोषणा संग को लाइक फुलफिल करने एक ठोस कार्य हो जाना कोई कोई सिम्टम्स देखी कुछ है ना सवाल है बने बची और कई कई वही रहेगा ये उठाएं दूसरों से ही अब जहाँ समा मंत्रालय विस्तार को कराया हो मंत्र मैं यो मंत्रालय को संख्या बढ़ा होनी कराया हो यो एकदम पॉपुलर निर्णय होता है मोपनी बंद नहीं ना तोर परिस्थिति कस्तू बैठी होने � सारा डाल को बीच में ये वाला समाधारी बोलते हो कि जून डाल हो रहा है हमें मिलेगा समिधान बनाऊं सों समिधान को कार्य ने सुनोती पड़ों होने से कई वर्षों तो इस बार सकिन चा लामही समय वहीं न वने भी नहीं कमती में आर को निर्वासन सम्मो जैसे वाला हमें लाई बीच में समिधान समस्तन करने पर ला सायों कानून औरों बनाने पर ला मध्यस्थ थी वाला आसान दूसरे थी और उलाय एड्रेस करने पर ला रा भूकंप पक्षी को इतनो ठुलो सुनोती था तेज को पुनर्निर्माण को प्रश्न था ये काम बोल को दिन थी मुख्य रांधी दौर को बीच में आनी सा� पद में बस्ती ने बंदे हुए थे वहाँ से ही अचानक प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनने को राहम रोते हुए सवाई यात्रा टूटी हो तीस पसारी सवाई ग्रुप ने सरकार गठन करना है मिले साना डॉलर को सात समर्थन लेने पर नहीं उसका भय हो तीस साना डॉलर को सात समर्थन ली दार साना डॉलर लाइफ नहीं सरकार में बोर्ड में लिया हुआ कई संख्या बढ़े को सा जोन सामान्य तय सामान्य जनता को आह मेरे बस में रसली और सरकार ने अलेस समर्थन करेगा डॉलर उसने साना डॉलर हु और अन्य के डॉलर हु उन्हें हु कुर्सी पाए भने समर्थन करने कुर्सी न पाऊंगी वो भने समर्थन कर देना भाई ना ठे� नहीं ना वहाँ को भी नहीं सरकार होने की तो नीति नहीं बनने पड़े जो सन्नी मार के पाए हमें सरकार में जान देने वाले नीति सा अस्तित्व में राष्ट्रीय जनमर्चा को भी तेरी नीति थी और अब ऐसी जनमर्चा ले नीति का परिवर्तन करें और वहाँ रो ऐसे सरकार में होने सा तो इस उधर सरकार गठन में स्वाभाविक भाई का � सरकार ला बलियो बनाऊं में जरूरी थियो तेज को नेगेटिव आर्थन अलग आऊं कि साना डॉलर अस्थिर सन तेज बाग नाले उन अलग सरकार में नाले उन्हें केरी सरकार को स्थायित्व में थी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न वायर त्यों तो उन्हें हुई ना सरकार जोगनों को निम्ति टिकाऊं को निम्ति समय लेने समिधान में पच्चीस जना बंदा बड़ी ना होने वाले उटा व्यवस्था पनी करने भाषा यो तो मूल तो समिधान मतलब समिधान अंतर्गत नया चुनाव बाहर है बोली जब दूसरे पचातर सदस्य तेज बाहर है समिधान में तो नलेखी को बैपनी सरकार सरी तो होनु पड़नी 
मंत्रीमंडल का आकार स्थान होने पर्ने कुछ तो कसई को बीमती होते हैं तर अर्क कोण बा हर अर्क कोण बा हरदी ये सरकार एट खास पृष्ठभूमि में गठन हो नेपाली जनता ने आपने निम्ति आप संविधान बना पाने कि नपाने भाई एटा बहस भि हमी कतिपय बाह्य दबाव झेल संविधान जारी गये नेपाली जनता ने आपको सरकार आप बना पाने कि नपाने भाई एटा प्रश्न को बीच में नेपाली जनता ने अपने फैसला करें आपको संविधान फिर आपको सरकार आप बनाए अर्थ यह सरकारसंग कहीं न कहीं मूलुक को राष्ट्रीय स्वाधीनता को राष्ट्रीय स्वाभिमान को प्रश्न भी जोड़े अलग यह सरकार का विपक्ष में जस्तों खाल जो खाल शक्ति केन्द्रित अगर को प्रयत्नला सफल होने को अलग यह स्वाभिमान को लड़ाई ये राष्ट्रीय स्वाधीनता को लड़ाई अलग हम आत्मनिर्भर दिशा तीर अगर बढ़ो हम कंप्रोमाइज करें जो लगता है क्योंकि अगर तैयार जतिवे उपाय भूमि हमें चौथों में सुरू कर पेलो में भारतीय नाका बंदी दोसों में मधेश आंदोलन को तब बुदा में लियां भाथ्य अब उप प्रधान तथा पर राष्ट्र मंत्री ने समाधान का उपाय संबंधी अपना सूत्र लगे भारतीय विदेश मंत्रालय में छलफल करे तेज को फोटो को विषय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मधेशी मोर्चा बुझाई सके एकदम अतिरंजनापूर्ण टिप्पणी हो तो मधेशी मोर्चा को विदेश मंत्रालय ने जारी स्टेटमेंट में पचिल तीन बजे स्वागत कर स्टेटमेंट में हम डेप्युटी प्राइम मिनीस्टर कमल था कोट कर सच्चाई भादा खेल जब हम तीन दल को बीच में एट अवधारणा बनाय मधेशी मोर्चासंग ढंग ने समाधान करने ते बेला को चार मुदे प्रस्ताव एटा संविधान संशोधन प्रस्ताव अगड़ी बढ़ाने दोसों राज समस्या समाधान क्यों सीमांकन संबंधी समस्या समाधान करना राजनीतिक संयंत्र बनाने तेसरो मधेशी मोर्चा ने आंदोलन का कार्यक्रम फिर्ता लिने रौथो बाकी सब विषय के बीच में निरंतर परामर्श कर अगर बढ़ने यही प्रस्ताव टेबुल करना ये प्रस्ताव अगड़ी बढ़ाने के निम्ति हमें बालुआटार में बैठक राखा थे तब था जो दिन वहाँ अचानक स्टेयरिंग काट्न भो रहा बालुआटार को आपको प्रधानमंत्री भेटना छोड़े वहाँ जानू वो लैंचोर ते पाड़ी जानू दिल्ली जहाँ चाहे वहाँ दुई दिन तीन दिन चार दिन बस् भारतीय प्रधानमंत्री भेटना आपको देश को प्रधानमंत्री भादा अरुण देश को प्रधानमंत्री बड़ी महत्व दिता के परिणाम आयो तो मैं बताइ रहने पेन तो स्थिति भि तो प्रस्ताव त्या हमें भारत में बुझा यहाँ मैं सन्दर्भ नहीं जोड़ जानू तो भाग अगड़ी हमारे उप प्रधान तथा पर राष्ट्र मंत्री कमल था प्रेस मिट कर वहाँ के भाथ्यौने का प्रमुख दल का कई नेता भारत में गए कहीं चाहे सहमति कर वचन दिए आने भाई तो वचन पूरा नगर का कारण अलग समस्या सृजना भर वहाँ भनी सके अब मधेशी मोर्चा मत तिहरों को प्रधानमंत्री नभेटर भारत तर्फ गए उन्नी औला उठा अन्यायपूर्ण हो इसमें दुईटा कुछ मत प्रधानमंत्री ने तेसो भन्न भो र पटक पटक भारतीय नेता का कतिपय नेता हमीसंग वचनबद्धता व्यक्त करे तो पूरा करेन वहाँ भन्ने इवन मसंग को भेट में कतिपय नेता पैलो कुछ तो को नेता के वचनबद्धता दूनभग जो जिस को नाम मुछीक वहाँ सावजनिक करम हो प्रचंड ने रेवहादुर देवाजी ने नंबर एक दोसों कसैली व्यक्तिगत तह में वचन दिएक रहे नेपाल को सावभौम सत्ता संपन्न संविधान सभा भाग मत तो कोई होते हैं तैं प्रचंड ने वचन दीदी में तैं केपी ओली वचन दीदी में तैं माधव नेपाल वचन दीदी में तैं शेरबहादुर ने सुशील गए व्हाट एवर कसैली वचन दीदी में संविधान सभा तो वचन को बंदी बनु भाई तो प्रश्न ही होते भर पैलो कुछ तो भारत को आग्रह नहीं अनुचित हो ठीक हो नेता कति भन्न स मिलती हो मिलते थे वहां जानने कुछ हो तर वहाँ वचन दिएक रहे एक मान मान लिंने संविधान सभा ने अपने निर्णय तो आप तेसरोंच भादा खी ये दुईटा भिन्न कुछ के होगा भादा खी को संविधान सभा ने अपना संविधान आप बनाने एवं प्रश्न ने संविधान संशोधन को निम्ति अथवा आपका समस्या समाधान को निम्ति विदेशी मित्र राष्ट्र गुहारने अर्क प्रश्न ये दुईटा भिन्न भिन्न प्रश्न होने भाई मैं लगता है अब यहाँ जो अगर हमें दुईटा बुदा कर समस्या को निदान को निम्ति पुष को अब मशांत समाधान होस्तर्फ गये वह अब जो संविधान संशोधन विधेयक जो हमें अगर बढ़ाया छोमाफत मधेशी का मार्ग जो पूरा हो भाई तेस में तो मधेशी मोर्चा ने सहमति जनाएक छेन तो अपूर्ण छो हम मंदेन भाई नंबर एक दोसों कुरो जो भारत ने तीन बुद्धे संशोधन प्रस्ताव का स्वागत गयो तो उसे स्वागत गयो तर उ स्वागत करे के होने वाला छेन यहाँ आंदोलन जारी नहीं है वहाँ उल्टो झन तर्सर अब हम मधेश में मात्र कर हिड़न भाथ उल्टो यह समय में राजेन्द्र महतो घाइते हो परिस्थिति झन बिग्रिद बिग्रिद गये सुधारोन्मुक्त कह बिग्रिद गई मैं लगे अब बेला मौका में यह बंदगी सहमति भत्काउन 
मधेसी मोर्चा भित्र का कतिपय पक्षी आंदोलन बड़ी उग्र स्वरूप दिने हिंसा निम्त्याने प्रयत्न करने प्रहरी प्रशासन बड़ी उत्तेजित बनाने प्रयत्न करने एटा घटना घटना अलग नाम नलिऊ तर तस्त आज बिहान मत हम एमए को कार्यकर्ता राम नरेश यादव सरलाई में वहां को हत्या भग यहां घटना वातावरण बिथोलने खाल तत्व बड़ी क्रियाशील देखिशन यदि मोर्चा भिस्ता किसिम का तत्व जो चाहे सरकार को वार्ता टुंगो में पुग्न चाहन तिना तो जनता ने चिन्न पवश्य पेमती पैलो तो हमें मधेस मोर्चा का साथी के तबो मोर्चा कंट्रोल कर एक दोसों तस्ता कई पक्षी जिस जो बेला मुख्य प्रकट तो होने भी गई जो कई समय अगड़ी आंदोलन के दौरान में चीनिया झंडा जलाने काम हो भूपेन्द्र यादव ने कंडेम कर पब्लिकली नहीं कि यह गलत कुरा आदि कुरा आयो अरुण कतिपय ठावन जहाँ हम यो जो राजेन्द्र महतोजी कुछ बेला भन्द हो कि अंगीकृत नपाने राष्ट्रपति होना अपेन्द्र यादव भन्द हो कि हम माग होने भन्न को अर्थ तैं भि समस्या तर ये सब कुछ का बावजूद जब सरकार ने फ औपचारिक रूप में यह संविधान संशोधन मार्फत मधेश का समस्या समाधान करने वाले वहीं आने पर्व अहिल जहाँ जो जो यहाँ असंतुष्टि को अथवा वहाँ अन कर जो भाषा हमें तो देखी रहा तर के देखि पेलो कुछ तो लोकतंत्र में बहुमत को अत्यधिक बहुमत को कुरा वहाँ स्वीकार करते नगर्ने हो रविधान सभा व्यवस्था का संसद में एक सौ सोलह सीट मध्य तराई को जमा बाहर सीट जिते पार्टी के आधार में देश चलने वाले कि लोकतंत्र भाई अर्थ रहे कि संविधान दोसों मैं बारम्बार भाई आगे संविधान को गतिशील प्रक्रिया हो आज तीन संशोधन करूं आज का समस्या समाधान हो दस वर्ष पीछे जनता को चेतना बढ़ते जाना तो फिर भी संशोधन अब यहाँ तब उठाने भाई अर्क तेसरो चीन सब को संबंध अब चीन संग व्यापारिक समझौता होने वाले ठाक अंतिम चरण में आईपुग् इंडिया ने तीन बुद्ध संशोधन प्रस्ताव में स्वागत कर अब उप प्रधान तथा परराष्ट्र मंत्री आज फर्क तैंब अब ये बीच में ठैक्क कसरी बुझे चीन लाइटा कार का रूप में मत अगड़ी राखे वास्तव में यह सरकार भी चीनस संबंध जोड़ना चाहन्न तो सही होना वास्तव में यह भारतसंग समस्या आएर मत्र स्थिति सृजना भर हो स्वतंत्र देश हो नाता व्यापार विविधीकरण का विभिन्न विकल्प होना जरूरी नहीं है यह तो अलग मानवीय समस्या भो मान कि भूकंप को बेला में ते बेला हमारा बाहर पंद्रहवटा चाहे ठूलठूला पुल भत्क महीनों समय चाहे नाका मतलब अनुदान को तेल बाहे अल्लेम सकेन मैं भू इस यो काम धेरे अगाड़ी गुर्थ्यो रामीसंग चीनसंग भारत संग चीनसंग को समझौता अथवा चीनसंग को व्यापारिक साझेदारी भारत को विकल्प या भारत का खिलाफ में होना हमी भारतसंग व्यापार कर सौ सब भाई ठूल बोलूम भारत संग कम एकदम इंडिया हेपी होने रही तो कुरे भाई नेकुश बना इंडिया को इंडिया बेखुश कने मैं भू इंडिया रीन को बीच में अलग यही वर्ष विश्वव्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ को सदस्य हूं हमी साफ्टा मेम्बर हूं हमी बिमस्टेक में छूं रहा संयुक्त राष्ट्र संघ को एटा चाह सदस्य को हैसियत सार्वभौम राष्ट्र को हैसियत ने व्यापार का अनेकों विकल्प खोज् पर्च ती विकल्प खोज्ता खेल जस्तु भन न बंग्लादेश रिसाऊन भैन तो अस्त अमेरिका के भादा खेल नेपाली गार्मेन्ट्स हमी चाहिए एकदम फ्री एक्सेस दिशा भाग बंग्लादेश रिसा मिले और मिलते हैं ठेक्क कम्प्लीट कर चीनसंग को व्यापारिक नाका खोल्ता या तेल को साझेदारी कर भारत रिसाऊ भानसिकता गलत अब यहाँ केपी ओली प्रधानमंत्री भे मोदीजी ने भारत भ्रमण में आने वाले तो तुरंत फोन कर स्वागत भी कर अब अब उप प्रधान तथा परराष्ट्रमंत्री चीन भ्रमण में ज्यादा भ्रमण को निम्ति वहाँ आग्रह कर उप प्रधानमंत्री को यह भ्रमण प्रधानमंत्री को भ्रमण को तैयारी के रूप में अब अलिल संकेत आयो बुझी अब ओलीजू ने भ्रमण क्या कर भारत कर इस बारे में कोई निर्णय भैस अभी मैं ठैक्क भन्न सक तर जहाँ गए 
चीनसंग भ्रमण कर भारत ले मन खुमसा पर्ने भारत में पैल्व भ्रमण कर चीन ने मन खुमसा होते हैं अलग अब ते बारे में हम विभिन्न पक्ष को सलफुल कर भारत ने ये सब कुछ इस बीच का व्यवहार रिव्यू गयो गलती महसूस गयो और नया उचाई पर संबंध अगड़ी बढ़ाने खोजो होता भारत बाट भ्रमण को सुरुआत हो तर भेन तस्त चीन ने यो सदाशय देखाई रखे चीन बा भ्रमण होता तर चीनसंग भ्रमण चीन में पैलो भ्रमण करूं या भारत में पैलो भ्रमण ने स्वतंत्र असंलग्न अपना छिमेक सन्तुलित संबंध राखने हम जो जो स्थिर नीति तो नीति में तात्विक रूप में फरक दर्शकबिन समय सन्दर्भ में हमीसंग नेक एमए का सचिव प्रदीप किमाली हो हमें को अलग मुख्य समस्या तीन को निदान का उपाय के बारे में सरकार ने के काम कर दृष्टिकोण सुन ने कुरा को साथ में समय सन्दर्भ यही सकता हमें सभी बिताई दिन नमस्ते